Bien vivre avec un taureau, est-ce que c'est quelque chose de difficile Est-ce que c'est quelque chose d'impossible Vous avez été extrêmement nombreux à apprécier la vidéo précédente sur le taureau, vous m'avez laissé des tonnes de commentaires et ça me fait super plaisir. Maintenant, on va voir d'autres points sur qu'est-ce qui est important de savoir pour vivre avec un taureau. Euh, on voit dans vos commentaires que certains sont à vif, certains vivent des expériences hyper intenses avec le taureau, et ça peut être effectivement un taureau... Enfin, c'est intense, c'est comme ça, c'est un signe très intense, c'est un signe de printemps, mais en plus d'être de printemps, il est fixe, et en plus, il est terrestre. Donc effectivement, on va avoir une intensité qui est quasiment maximale dans ce signe, ou qui est maximale dans ce signe, et donc à la fois le positif ou le négatif, si le taureau rentre dans le négatif, vont être à leur extrême. Et effectivement, euh, être dans une relation difficile avec un taureau est plus difficile que, euh, en tout cas pour beaucoup de personnes, qu'avec d'autres signes, parce que le taureau va vouloir faire bouger des choses, et il va le faire avec force, parce qu'il a énormément de force. Donc euh, un taureau qui rentre dans le négatif va y rentrer avec plus d'intensité qu'un autre signe, et on va être, en tant que partenaire d'un taureau, dans une situation plus difficile qu'un autre signe. Un sagittaire, un cancer ou un poisson, par exemple, qui aurait un problème, vont avoir tendance à se replier sur soi, à aller chercher une solution à l'intérieur, euh, à voilà, se tranquilliser pour retrouver une paix intérieure. Le taureau, non, il a besoin de vous, on va le voir tout au fil de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder quatre points, dont trois qui sont nouveaux. Le premier, ça va être « Quels sont les taureaux à éviter ?» Comme il y a eu beaucoup de commentaires sur des relations terribles avec des taureaux, je pense que c'est un point qui est important de voir quand est-ce que ça vaut le coup de mettre des nouveaux ingrédients dans la relation avec un taureau et quand en fait on a simplement choisi une personne qui ne nous correspond pas. Le deuxième point portera sur l'importance de la stabilité pour le taureau, comment la valoriser, comment aider le taureau à se sentir stable et du coup confortable. Le troisième point important euh, qui est décisif pour l'évolution du taureau euh, portera sur ses amis, en quoi les amis sont d'une importance capitale pour le taureau et on verra comment ça s'articule exactement dans cette troisième partie. Et puis on aura une quatrième partie qui sera vraiment là pour le coup un complément de la vidéo précédente puisqu'on rentrera plus en détail sur sur la résolution de conflits euh, avec le taureau. Première partie, quels sont les taureaux que je vous recommande vivement d'éviter euh, Être dans un conflit avec un taureau, ça ne peut pas être durable, puisque ce conflit, il est intense, c'est une, une sorte de guerre totale. Euh, je l'ai décrit donc dans la vidéo précédente. Euh, chez certains taureaux, ces choses-là vont être euh, rares, ou relativement rares, et solutionnables, qui sont les deux points importants. Et chez d'autres taureaux, euh, blessés donc, on va les décrire plus en détail, eh bien ces conflits sont euh, fréquents, sont multiples et sont extrêmement violents. Donc ce sont ces taureaux évidemment qu'il s'agit de fuir. Les signes qui doivent vous indiquer que vous n'êtes pas avec la bonne personne, c'est les signes qu'on trouve en général euh, dans les vidéos comme des personnes étant toxiques, c'est-à-dire des personnes euh, qui ne vous respectent pas, des personnes qui euh, sont dans le mensonge, des personnes qui seraient dans la tromperie évidemment aussi sont des personnes toxiques. Et par ailleurs, évidemment aussi, des taureaux qui, même quand vous euh, suivez le manuel qu'on va voir, donc euh, qu'on va détailler encore plus dans la dernière partie du taureau, eh bien ne s'apaise pas. C'est-à-dire vous allez vers le taureau, vous l'écoutez, vous ouvrez votre cœur, vous êtes positif, vous lui donnez du temps, etc. etc. et les choses ne changent pas. Euh, eh bien c'est que dans ce cas-là, vous êtes face à un volcan euh, qui va dépasser vos capacités euh, de transformation, votre capacité de patience, votre capacité d'empathie, et il y en a, euh, donc dans ce cas-là, eh bien ne restez pas, vous êtes en danger euh, que votre personnalité soit mise en péril, parce que le taureau va frapper euh, quand, il est, voilà, quand il est mal, le taureau il va donner des coups de corne terribles, qui vont avoir pour intention de vous faire ressentir sa souffrance, mais quand cette souffrance elle est gigantesque, et que le taureau va avoir besoin d'années pour s'apaiser, eh bien ce n'est plus de votre ressort, à moins que vous soyez un super-héros, et donc vous n'êtes pas avec le bon taureau. Mais euh, ce que je voulais dire aussi dans cette partie, c'est que le bon taureau, le taureau qui euh, va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du confort, qui va vous apporter du bien-être, existe Évidemment, c'est à vous d'être attentif aux signes, que c'est une personne bienveillante, que c'est une personne qui a une certaine intelligence émotionnelle, que c'est une personne qui a la capacité de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs, et d'être attentif donc aux signes contraires, s'il si y en a. Deuxième partie, la stabilité du taureau, comment l'apprécier 
tout signe à ces qualités qui, euh, vues sous un certain angle, évidemment, sont des défauts, c'est-à-dire que euh, une vitre a l'avantage de laisser passer la lumière, mais elle a l'inconvénient de laisser entrer le froid, et le mur, c'est le contraire, par exemple, et donc il faut de tout, euh, et on a besoin de tout, mais l'important, c'est de euh, mettre les choses au bon endroit, on va dire. Donc vous allez pouvoir être avec le taureau ou avec un quelconque signe que si pour vous les qualités qui ont donc comme toujours leur revers sont des choses qui répondent en fait à vos besoins. C'est-à-dire si vous avez un besoin de bougeotte absolue, le gémeau va être votre rêve. Si vous avez besoin d'une stabilité absolue, eh bien le taureau va répondre à ce besoin. Et donc ça dépend des besoins de chacun et là il est important de, de se connaître suffisamment pour savoir à quel signe en fait les qualités de l'autre vont pouvoir effectivement être vues comme des qualités et non comme des problèmes. Si pour vous la stabilité est synonyme d'ennui, eh bien euh, ça ne va pas matcher tôt ou tard. Euh, vous allez proposer des choses trop euh, bougeantes pour un taureau et inversement le taureau va proposer des choses trop stables, trop répétitives pour vous. Et euh, petit à petit, bah, ça va créer un conflit de personnalité qui évidemment ne va pas permettre la relation. Bien, ceci étant dit, maintenant rentrons dans ce qu'est réellement la stabilité du taureau et sur comment, en tant que partenaire, si vous décidez d'être avec un taureau ou si vous y êtes, ou si vous avez un taureau, que cette vidéo s'adresse aussi aux taureaux qui voudraient donner des conseils à leurs proches, qui voudraient expliquer un peu le manuel qui n'est pas toujours évident même pour eux à donner à l'extérieur, eh bien cette stabilité du taureau, avant d'être matérielle, elle est bien sûr relationnelle. Ce qui fait qu'un taureau se sent bien dans sa vie, euh, eh bien c'est qu'il a un cercle de personnes autour de lui qui le valorisent, qui lui permettent, et on va en, en y venir tout au long de cette vidéo, de se comprendre, de s'exprimer, d'avoir un miroir autour de lui. Donc euh, c'est important en tant que partenaire que vous euh, participiez en fait autant que possible à euh, disons la bonne fluidité de ce réseau relationnel, c'est-à-dire une bonne fluidité avec sa famille, une bonne fluidité avec ses amis, euh, une bonne convivialité. Hein. La matérialité du taureau, elle est donc de l'ordre d'un besoin de convivialité avant toute chose. Enfin, il y a un besoin de sensorialité et de convivialité. Euh, mais donc voilà, si plus vous allez contribuer en fait à créer le le contexte de vie qui permette au taureau d'avoir beaucoup, enfin, disons une dizaine peut-être, hein, une dizaine, une vingtaine de très bonnes relations dans lesquelles le taureau se sent épanoui, valorisé, où il y a cette communication fluide, et plus vous allez avoir un taureau en fait qui, euh, qui, est, qui est capable d'être présent positivement pour vous. Hein, plus vous allez organiser pour lui aussi des, euh, des, de ces rencontres, et plus il se sentira bien. Avec cette stabilité du taureau, avec ce besoin aussi d'espace, un espace paisible dans lequel il se sent bien, un espace convivial, eh bien euh, vient donc cette, cette notion de se sentir chez soi et d'inviter l'autre chez soi. Le taureau est très convivial, le taureau peut faire beaucoup d'efforts pour que vous veniez chez lui, mais c'est vrai que euh, son espace matériel est un espace sacré et aussi c'est un espace relativement très limité par rapport à d'autres signes qui vont le poisson, voilà, il est dilué à l'infini dans le cosmos, le sagittaire il peut changer de maison demain, il peut changer de pays demain, le verso a beaucoup de détachement par rapport à ces choses là aussi, mais pour le taureau, la matérialité le lieu de vie a quelque chose de sacré une métaphore qu'on pourrait prendre, c'est un petit peu comme l'état d'Israël, qui est quelque chose d'assez réduit euh, en, en, en espace, mais pour lequel chaque endroit, chaque pierre, euh, chaque, chaque arbre, chaque rivière a quelque chose de l'ordre de l'histoire, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit sur des millénaires dans le cas de d'Israël, et, euh, et qui ne peut pas être changé comme ça, en fait. Vous ne pouvez pas changer les noms, vous ne pouvez pas changer les lieux, vous ne pouvez pas changer les frontières, euh, et tout a, tout a un sens, en fait, tout a un sens identitaire, en fait, là-dedans. Ce serait l'inverse du, du Sagittaire, hein, encore une fois, c'est-à-dire un Sagittaire, il a un territoire infini, euh, ou très vaste, en tout cas, et donc si vous souhaitez occuper la moitié pendant un temps, il ne verra même pas la différence, parce que, de toute façon, il n'a pas le temps d'être partout en même temps, le Sagittaire, sur son territoire. Et, euh, et tout est intéressant, et c'est pas grave si pendant un moment vous occupez de telle façon telle partie du territoire, euh, la gestion sera très différente. Et là encore, la métaphore par rapport à Israël, je trouve qu'elle est intéressante parce que, euh, en un sens, vous pouvez venir de n'importe où, vous pouvez être n'importe qui, mais à condition que vous respectiez les règles du lieu et que vous ne vouliez pas le changer, en fait. Euh, 
C'est-à-dire vous avez à vous adapter à comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que rien ne peut changer, mais en tout cas, si vous voulez faire changer quelque chose, ce sera toujours hyper important d'être dans la discussion et de prendre le temps euh, de, de faire amener vos idées. Euh, par exemple, même si vous êtes un ami d'un taureau, vous êtes invité à un thé chez un taureau, eh bien, euh, vous souhaitez vous servir le thé, ce sera bien de demander, tiens, ça te dirait que j'aille faire chauffer l'eau et que je serve le thé. Si c'est proposé comme ça, euh, eh bien, il y a toutes les chances que le taureau l'accepte, parce que ce sera un acte de convivialité, un acte d'amitié. Mais en revanche, si vous faites exactement la même chose, mais sans l'avoir demandé, eh bien, le taureau pourra assez facilement avoir l'impression que vous empiétez, en fait, sur... Euh, sur son territoire, sur, sa, sur ses prérogatives. Et là, eh bien, même si ça ne jouera pas forcément sur, sur, son, sur votre amitié, eh bien, ça pourra euh, être perçu négativement néanmoins. Les habitudes matérielles, les habitudes pratiques du taureau sont son espace vital, hein, ça et donc ses amis. Euh, vous ne pouvez pas donc perturber cet espace vital, ce serait un petit peu comme les moments de solitude, de signes plus solitaires, ou les moments de rêverie du poisson, ou euh, les, les moments de pure liberté du gémeau. C'est sa nourriture de base, c'est euh, ce qui vraiment va le ressourcer, le constituer, et en fait, euh, quand on prive un quelconque de ces signes ou d'autres, sur d'autres critères, eh bien, ils perdent de leur essence, ils perdent de ce dont ils ont profondément besoin. Donc, dans le cas du taureau, euh, c'est ça qui se passe. Pour être avec un taureau, positivement, vous allez donc avoir besoin, en vue de ses caractéristiques et de, des autres choses qu'on va voir dans cette vidéo, de plusieurs qualités fondamentales. Euh, L'une des qualités, ça va donc être votre adaptabilité. Cette adaptabilité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le taureau là avec l'autre, si l'autre respecte euh, ses, ses conditions, respecte sa stabilité, deux taureaux ensemble auront plus tendance que d'autres signes euh, avec le taureau à s'entendre bien, parce qu'en fait, cette logique de stabilité de l'autre, ils la comprennent instinctivement, ça ne les choque pas, ça leur plaît. Euh, et donc, en fait, le taureau a une capacité de s'adapter qu'on soupçonne pas forcément parce que c'est une adaptation émotionnelle. Bien, euh, vous avez donc besoin de cette capacité d'adaptation, vous avez aussi besoin d'être une personne prévisible, c'est-à-dire une personne qui se connaît suffisamment, qui a suffisamment cheminé, pour ne pas partir dans des choses qui vont être inquiétantes, qui vont être insécurisantes pour le taureau. Vous vous connaissez suffisamment, donc vos projets apparaissent comme des choses sensées, comme des choses qui rapportent de l'argent, comme des choses euh, qui, euh, qui tiennent la route. Hein. C'est important pour le taureau que vous ayez cette euh, suffisamment de connaissance de vous-même pour être assez prévisible, pour être sécurisant. Et puis, on le détaillera dans la quatrième partie, mais vous avez besoin de cette capacité communicative authentique euh, avec le cœur, qui fait que vous avez la capacité de résoudre les conflits avec le taureau. Dernier point par rapport à cette stabilité du taureau. Quand le taureau devient insécurisé matériellement, eh bien, comme beaucoup d'entre nous, il devient contrôlant. Il ne l'est pas par nature, c'est un, un signe de cœur, c'est un signe qui euh, fondamentalement cherche à vivre à, et à partager et euh, à, à être source de moments d'amour, de moments conviviaux, de moments chaleureux, c'est ça vraiment ce que veut le taureau. Mais euh, quand il rentre dans sa partie inférieure, dans sa partie blessée, dans sa partie insécure, eh bien oui, euh, il devient contrôlant. Et s'il devient contrôlant et que ce n'est pas fondamentalement un taureau incompatible avec vous, ça va être à vous à l'aider à reprendre confiance, à se retranquilliser pour re-rentrer en fait dans ce flux de la vie. Le taureau est le signe du moment présent, avec le gémeau, on pourrait dire aussi, il y a des signes qui sont pleins de jeunesse, pleins de vie, pleins de saveur, et en fait il n'aspire que à retourner dans ce moment présent du partage avec l'autre, pourvu que donc il se sente sécurisé par votre présence, par votre action, que vous ayez construit, disons, de la confiance, une connaissance du fonctionnement de l'autre par la communication. Petite pub, vous savez certainement que donc, je suis astrologue et euh, je propose des lectures de cartes natales, des lectures du croisement de, des cartes de deux personnes, ce qui s'appelle la synastrie et qui sont extraordinairement précises. On peut voir sur quel point on peut connecter, comment on peut contourner les obstacles d'une relation dans cette synastrie, qu'est-ce qui va fonctionner spontanément, qu'est-ce qui va demander un effort. Euh, et puis je fais aussi des lectures d'âme qui donnent vraiment une vision précise de qui est la personne. Tous ces services, euh, vous trouvez des informations en dessous, dans la description de la vidéo, pour euh, me demander un rendez-vous. Voyons maintenant les amis du taureau et l'importance pour le taureau de son cercle amical. 
Il n'est pas tellement exagéré de dire que le taureau n'évolue que par le cercle des personnes qui est autour de lui. Pour le taureau, le terme d'évolution, disons le concept d'évolution, n'a pas vraiment de sens. Évidemment, je parle du taureau typique, qui concerne peut-être deux tiers des signes solaires taureaux, ou de personnes qui auraient beaucoup de planètes en taureau, ou des personnes qui auraient la lune et l'ascendant en taureau, par exemple, auraient ce type de configuration. Il est possible que vous ne soyez pas dans ce cas de figure, mais de façon générale, pour le taureau, le but de la vie n'est pas l'évolution, mais le but de la vie est la bonne vie, la vie euh, agréable et l'amour. Et par amour, ce qu'entend qu le taureau, ce sont des relations profondes, un petit peu comme les arbres d'une forêt qui créent un écosystème euh, coopératif, si vous voulez, et dans lequel eh bien, on interagit de façon euh, paisible et répétitive. C'est ça pour le taureau le sens de la vie, hein. c'est la, la bonne vie conviviale, partagée, il y a un côté épicurien et sympathique qui euh, ne s'intéresse pas en tant que tel à l'évolution. Mais euh, la vie souhaite en faire évoluer tout le monde, le taureau de fait va évoluer aussi et va avoir besoin d'évoluer parce qu'on ne peut pas, euh, voilà, il faut s'adapter, il faut grandir, il faut changer, ça fait partie de la vie. Mais le taureau ne va pas le faire euh, comme euh, stratégie consciente, euh, mais il va le faire par les différentes relations euh, profondes qu'il a avec des personnes. Ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses amis, ça peut être dans son couple, hein, c'est euh, les trois, trois chemins d'évolution du taureau. Ceci étant dit, on comprend que les relations sont plus importantes pour le taureau que pour n'importe quel autre signe. Les relations de couple, on l'avait vu, sont très importantes pour la balance, mais les relations en général vont être vraiment ce qui donne la vie à un taureau. Et donc, il n'y a rien de plus terrible et il n'y a rien de plus dangereux, du coup, aussi, qu'un taureau qui n'aurait plus ce cercle-là, du fait de... il s'est brouillé avec plusieurs personnes, ou il a déménagé, ou un tel a disparu pour telle ou telle raison, et eh bien le taureau là se retrouve fragilisé et se retrouve du coup euh, dans une instabilité émotionnelle qu'il ne sait pas toujours gérer. La vie est pleine d'adaptation et l'adaptation en fait le taureau étant quelque chose, une sorte de mastodonte très massif, il n'a pas la capacité à se retourner rapidement comme d'autres pourraient le faire très facilement pour comprendre tiens j'étais là, il s'est passé ça, euh, donc euh, et puis on commence à analyser mais le taureau ne va pas analyser. Et euh, il va voir les choses par le mouvement. C'est un détecteur plus de mouvement, de relation, d'action. C'est par ses paramètres, en fait, et pas par l'intellect que le taureau va comprendre ce qui lui arrive. Donc plus il est isolé, plus le taureau euh, a du mal à se comprendre. Hein, il, il a besoin de temps, en fait. Il a besoin de temps de convivialité qui sont, en fait, des, des temps de conscience pour le taureau. La conscience du taureau vient de ses relations. Et donc, en tant que si vous êtes partenaire, si vous êtes, si vous êtes proche d'un taureau, c'est important pour vous de comprendre que, euh, ayant cela en tête, il est extrêmement logique que le taureau ait besoin de plusieurs relations très proches, pas seulement donc avec la personne avec qui il est en couple, mais il a besoin d'être proche d'autres personnes, ça peut être des amis, mais des amis dont il va se sentir plus proche euh, que le seraient d'autres signes, ou, ou auxquels il va accorder... Euh, plus d'importance, hein, il va accorder à certaines amitiés éventuellement autant d'importance que à la personne avec qui il est en couple, et ça, eh bien, ça peut être assez, euh, assez surprenant, voire assez perturbant. Mais ça ne le sera pas, évidemment, si vous êtes euh, en couple avec un taureau qui euh, respecte donc les critères dont j'ai parlé dans la première partie. Évidemment, un taureau avec qui la confiance euh, n'aurait pas été instaurée, eh bien, euh, ce serait très compliqué de qu'il vive ce genre de relation euh, très proche avec d'autres personnes, euh, si vous, vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas compris son fonctionnement amical, qui reste néanmoins amical. Voilà, donc ça c'est un point important et à considérer et à comprendre que pour un taureau, eh l'amitié et l'amour sont sur le même plan, au même niveau. C'est clair que pour un lion, par exemple, euh, son chéri, c'est son chéri, et il attend la même chose, d'être quelqu'un de très spécial, en fait, euh, de son chéri. Euh, le poisson attend quelque chose d'extraordinairement romantique de son chéri. Et donc, euh, pour ces signes, pour la balance, et même de façon générale, plutôt pour les, les autres signes, euh, la relation amoureuse est supérieure, est vécue comme une sorte de graal, comme une sorte de centre de la vie. Alors que pour le taureau, non, euh, le centre de la vie, c'est l'amour, et cet amour, il est dans toutes les relations. Donc, euh, assez grosse différence euh, qui est à accepter, sinon la relation, évidemment, n'est pas possible. 
Et on en vient à la quatrième partie, donc comment aider le taureau à retrouver son calme On a déjà donné un certain nombre d'éléments, euh, mais c'est important aussi de savoir qu'il sera important d'aller générer la discussion. Le taureau sera toujours prêt pour la discussion, et cette discussion, eh bien, elle suit une certaine forme, qui pour d'autres signes peut être surprenante, voire difficile, voire ennuyeuse, euh, mais euh, c'est comme ça que ça va fonctionner. Euh, de façon générale, c'est plus à vous, si vous voulez faire avancer la relation, si vous voulez aider un taureau, d'aller vers lui, parce que lui, comme je vous l'ai dit, il est sur son territoire sacré. Euh, ce territoire le définit, ce territoire le constitue, ce territoire le rassure, et ça va être plus difficile, même s'il si va pouvoir tolérer que vous soyez très différent, euh, d'aller sur votre territoire. Donc c'est vous qui euh, allez aller vers lui. Lui va vous envoyer des... comment dire des signaux, comme quoi il, il a envie de ça, hein. il, le, le taureau aura toujours envie que la relation se poursuive, mais il ne sera pas forcément explicite et il aura besoin que vous veniez. Notamment si on est l'ami d'un taureau, le taureau, euh, en tant que personne empathique, en tant que personne qui aime bien la stabilité, qui aime bien être bien vu, euh, qui aime bien ne pas déranger aussi, il y a une, 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 le, le côté tactile est très important dans la, la philosophie du taureau, dans la, le mode de vie du taureau, le, le taureau vit les choses de façon tactile et donc il a un certain tact envers l'autre euh, quand il n'est pas évidemment énervé euh, et euh, il n'a pas envie de déranger. Donc si vous êtes ami d'un taureau, n'hésitez pas, si c'est effectivement le cas, à lui dire que non, euh, euh, il ne vous dérange pas, que non, ça vous fait plaisir de, de revenir sur ce sujet, que c'est important pour lui, il aura besoin de ruminer les mêmes idées, et même ça peut paraître choquant pour d'autres signes, pendant 2-3 ans. Hein, le, le cycle, le cycle c'est le cycle de Mars ici qui, qui est à l'action chez le taureau, et donc en 2-3 ans, Mars aura fait un tour, le taureau aura, comment dire, passer ses actions dans, dans, dans les douze signes, et c'est là qu'il aura compris une vérité. Euh, cycle qui peut être beaucoup plus rapide, évidemment, chez des personnes qui fonctionneraient avec Mercure ou Vénus, qui vont faire un tour en moins d'un an. Et donc, cette discussion, eh bien c'est vous, euh, idéalement, qui allez le, lui, la lui proposer, euh, et euh, cette discussion va devoir euh, suivre donc un certain nombre de formes. Le plus important, c'est euh, la convivialité de la discussion au sens où ça ne va pas être une discussion intellectuelle, mais ça va être une discussion à cœur ouvert. Euh, plus vous, vous allez venir, alors attention, sans jugement, euh, plus vous, vous allez venir avec une bonne intention, plus vous allez venir, disons, avec l'intention d'une connexion de cœur à cœur, et euh, plus il y a de grandes chances que ça fonctionne, c'est-à-dire il faut une, euh, comment dire, une authenticité hein, euh, pour que cette, euh, cette discussion dont le taureau a besoin fonctionne. Et, comme je vous le disais, ça risque d'être extraordinairement, en tout cas pour des personnes qui auraient peu de terre, et a fortiori s'ils ont aussi peu d'eau, euh, les discussions avec le taureau vont avoir quelque chose euh, d'un peu, euh, voilà, comme un coup de marteau qui reviendrait, 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 parce que le taureau a un besoin fondamental de stabilité, de tranquillité. C'est comme un taureau que vous réveillez la nuit, c'est un vrai problème pour d'autres personnes. Se faire réveiller la nuit, c'est un petit peu anecdotique. Mais euh, le taureau est capable de vous, de vous faire comprendre que c'est mieux que vous dormiez ailleurs si vous le réveillez régulièrement dans la nuit ou si vous, si vous arrivez tard euh, dans le lit, que lui dort. Pour lui, c'est quelque chose de compliqué parce que bah, la paix, euh, se sentir s'apaiser, en fait, le... le, le le taureau a un besoin fondamental de se sentir bien dans sa prairie. Et donc, euh, pour ce qui est des conflits, il veut être sûr à 100% que son point de vue, ses besoins, la sacralité de son territoire ont été compris absolument et que ça ne se reproduira pas. Et comme lui-même, pour comprendre quelque chose, a besoin de beaucoup de répétitions pour que ça s'ancre dans quelque chose qui relève de l'habitude, dans quelque chose qui relève du connu, dans quelque chose qui relève de l'évident, et eh bien lui-même va vous faire comprendre euh, ses propres vérités ou sa pro, son propre positionnement plutôt, euh, par la répétition dans euh, la discussion. Donc il peut vous dire en une heure ce qui techniquement aurait pu se dire en une phrase. Et ça, euh, bah, ça peut être assez frustrant si vous êtes du style impatient, ou si pour vous, quand on vous dit une chose, eh bien vous allez vous euh, prendre un temps d'isolement pour l'intégrer, mais la première fois sera la bonne. 
le taureau ne va absolument pas supposer que ce qui n'a pas été dit est compris. Et au contraire, il va supposer que ce qui n'a pas été dit dix fois n'est pas encore intégré. Donc ça, c'est un paramètre à, à comprendre dans les discussions avec le taureau que eh bien, euh, peut-être la discussion va être longue, peut-être il va y, y falloir y revenir un certain nombre de fois avant que réellement le sujet soit clos. Et quelque part, euh, ça peut arriver, même avec un taureau relativement positif dans l'ensemble, que vous ne soyez pas en capacité d'avoir cette discussion quand euh, voilà, le feu est monté plus que ce que vous pouvez supporter. Et bien dans ce cas-là, la, la bonne attitude à avoir, si vous êtes notamment en couple avec un taureau, c'est de, d'entendre son message, c'est-à-dire qu'il est en colère, et de lui dire « Eh bien voilà, j'entends que tu es en colère, euh, je sais que c'est difficile pour toi dans ce moment, je te propose qu'on en reparle plus tard ». Et là, eh bien, ce sera éventuellement plus positif dans quelques heures, ou peut-être le lendemain. Il ne faut pas trop attendre, parce que la colère du taureau ne va pas disparaître, mais il est vrai que des fois, elle, elle dépasse les bornes de ce qu'on peut accepter, ou les bornes de ce que, à ce moment-là, vous avez la capacité d'accepter. Et donc, ça peut être positif, des fois, d'avoir cette stratégie, simplement de reconnaître sa colère, de ne pas la juger, de l'accueillir d'une certaine façon, mais de euh, mettre un, un temps entre euh, cette expression et la discussion qui, peut-être, n'est pas encore possible. Il faut comprendre que le taureau est un signe très féminin et donc qui n'est pas euh, qui est multitâche en fait. Hein. Et il va donc toujours avoir plusieurs choses qui se passent en lui en même temps, à l'inverse de signes de feu qui vont être par exemple orientés dans une direction et puis comme le Sagittaire, pchouf, on y va et puis tout le reste n'existe plus. Hein. Euh, le taureau n'a pas la capacité à se mettre dans le canapé, à oublier tout ce qui s'est passé, comme le ferait l'homme euh, qui rentre du travail euh, de façon générale, ou bien, euh, ou bien des signes simplement plus euh, masculins. Hein. Le taureau est un signe féminin, et donc tous les paramètres, euh, notamment émotionnels, sont présents en lui à tout instant. Donc, pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles, pour pouvoir se sentir bien, pour sentir que sa prairie n'est pas un lieu de guerre, mais un lieu de paix, eh bien le taureau va avoir besoin vraiment que tout soit résolu. Et c'est pour ça qu'il va vraiment être insistant pour être sûr que la chose est aplanie, est tranquillisée, et que oui, là, il peut passer plus en mode détente, profiter de la vie. En conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que ce à quoi nous invite le taureau, en fait, la beauté aussi d'une relation avec le taureau, c'est qu'il n'y aura pas de solution sans authenticité du cœur. Il va forcément y avoir des conflits, puisque donc le taureau il a quand même une vision assez claire de, de ce qu'il veut, euh, et la vôtre est forcément un petit peu différente, donc il y aura forcément des conflits, et ces conflits, vous ne pourrez pas en sortir avec une autre méthode que l'authenticité du cœur, l'authenticité du partage. Il n'y aura absolument pas d'autre solution. Donc au plus, euh, cette, euh, cette ouverture, hein, qui est une certaine vulnérabilité émotionnelle dans ces discussions, va être difficile avec vous, au plus, eh bien, la, la relation avec le taureau va être un défi. Mais ce défi, quelque part, euh, eh bien, il peut être une belle occasion de croissance, parce que explorer cette vulnérabilité, explorer ce moment, vous savez, où la, notre carapace se brise, et, euh, et où on se dit, ben non, en fait, ce qui est le plus important dans la relation, c'est pas que j'ai raison sur ça, mais c'est plutôt qu'on arrive à se reconnecter, parce que finalement, oui, on s'aime, on a, on a envie de partager plein de choses, et bien c'est ça, en fait, le cadeau de, l'un des cadeaux euh, importants de la relation avec un taureau. Et bien voilà, c'est tout ça que j'avais envie d'ajouter, en fait, il restait quand même beaucoup de choses pour comprendre ce manuel du taureau, ce manuel qui, si on le résume, finalement, n'est pas si compliqué, mais ce qui est difficile, et bien c'est du coup de sortir de notre zone de confort pour rentrer dans le grand cœur du taureau. Mettez dans les commentaires si vous vous y retrouvez de nouveau, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez comme vidéo d'astrologie pour les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci.